வணக்கம் இன்றைக்கி ஆன்லைன் டெலிவரிங் கிளாஸை என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து எங்களுக்கு வந்து கனமான துணி தைக்கும் போது த்ரெட்டு வந்து கட்டாயிக்கிட்டே இருக்குது கனமான துணி தைக்க முடியலை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி பாபியில் உள்ள த்ரெட்டை வந்து நீடில் வந்து எடுக்க மாட்டேங்குது ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து அடிக்கடி வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே இதை பற்றின வீடியோ வந்து நிறைய போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் பட் நிறைய பேர் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு சிலர் இன்னும் கூட எனக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக என்னோட மிஷினில் அந்த பிரச்சனை இருந்தது சோ அதனால ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்வீஸ் பர்சன் சர்வீஸ் பர்சனை வச்சு இதை ஒரு ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் இந்த டெய்லரிங் கிளாஸில் வந்து இப்போ நம்ம முன்னாடியே மேடம் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று என்னென்னா பாபின் கேஸில் உள்ள நூலை வந்து நீடில் பார் வந்து பிக்கப் பண்ண மாட்டுக்கு ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து த்ரெட்டு வந்து அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து த்ரெட்டில் வந்து சரியாக தைக்காது ஸோ அந்த நூல் வந்து உங்களுக்கு துணியில் வந்து சரியாக தைக்காது இல்லாட்டி தையலே விழாது ஸோ இந்த ஒரு பிரச்சனை சில பேருக்கு என்ன பிரச்சனைனா நீடில் பாரே வந்து பார்த்திங்கன்னா மூவாமல் கீழே இறங்கி இருக்கும் ஸோ அந்த பிரச்சனைக்கும் இது ஒரு நல்ல சொல்யூஷனாக இருக்கும் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கனமான துணி இந்த சின்ன மிஷினில் கனமான துணியை தைக்கும்போது நீடில் அதாவது நமக்கு வந்து த்ரெட்டு கட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி சில பேர் வந்து கேட்டிருக்கீங்க ஸோ அதுக்கும் இது ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே என்னென்னா நம்ம அந்த செட்டிலோட டைமிங்கை அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் டைமிங்னால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பாபின் கேஸில் உள்ள நூலை வந்து நீடில் பாரில் உள்ள நீடில் வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுச்சின்னா இந்த மாதிரி உள்ள மூணு பிரச்சனையுமே கரெக்டாக சால்வ் ஆகிரும் ஸோ அதை தான் எப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து நீங்கள் கீழே உள்ள செட்டில் படத்தில் காட்டுற மாதிரி மொதல் வந்து கலட்டிக்கோங்க ஸோ அந்த செட்டில் உள்ள ஸ்க்ரூவை வந்து கரெக்டாக கலட்டிக்கோங்க கலட்டிட்டு மே கலட்டிட்டு ஒரு தடவை நல்லா பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த நீடில் பார் இப்போ நமக்கு இந்த மிஷினில் என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செட்டில் உள்ள இந்த வில் பார்ட்டும் நீடில் பாரோட நீடிலோட ஐ பார்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மேட்ச் ஆகலை ஸோ அப்படிங்கும்போது என்னென்னா தையல் விழலை ஸோ என்னென்னா அந்த வில் உள்ள வில் உள்ள நூலை வந்து நீடில் உள்ள ஐ பார்ட் வந்து கேட்ச் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால நமக்கு தையல் விழலை ஸோ இதான் இந்த மிஷினில் இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஸோ இந்த பிரச்சனையை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோன்னா நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கட கரெக்டாக பாருங்கள் அந்த ஐ பார்ட் வந்து வில்லுக்கு மேலே இருக்குது ஸோ மேலே இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த நீடில் வந்து மேலேயே வந்துட்டு மறுபடியும் மேலே போயிருது தவிர கீழே உள்ள பாபின் கேஸ் உள்ள நூலை எடுக்காமல் போயிருது ஸோ இதுக்கு ரெண்டு டிப்ஸ் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான டிப்ஸ் தான் ரெண்டுமே ஸோ அந்த மேலே ஆக்சுவலாக அந்த நீடில் பாரை வந்து நீங்கள் வந்து வீலை மூவ் பண்ணுங்கள் இந்த மேலே உள்ள பிளேட்டை கலட்டிட்டு பாருங்கள் அந்த மிஷின் வந்து அந்த அந்த நீடில் பாருக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்க்ரூ வந்து ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா கரெக்டாக அந்த நீடில் பார்க்கு பின்னாடி அந்த ஸ்க்ரூ வந்து கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட் நேர் கோட்டில் இருக்க மாதிரி நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரூவை ஃபஸ்ட்டு வைக்கணும் நீடில் பாரை கம்ப்ளீட்டாக கீழே இறக்கிட்டு அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து நேர் கோட்டில் இருக்க மாதிரி வைக்கணும் வச்ச பிறகு மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான டிப்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் வந்து நீடில் பாரை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது அந்த அந்த ரெண்டு பக்கமும் உள்ளது கொஞ்சம் இந்த பக்கமும் ஒரு கொஞ்சம் ரைட் சைடாகவோ இல்லை கொஞ்சம் லெஃப்ட் சைடாகவோ இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நீடில் பார் வந்து கரெக்டான பொசிஷனில் நம்ம வைக்க முடியாது ஸோ இது ஒரு ஒரு மெயின் டிப்ஸ் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நீடில் பாரை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கீழே இறக்கிட்டு அந்த பின்னாடி உள்ள ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் மாறுற ஸ்க்ரூ வந்து கரெக்டாக நீடில் பார்க்கு பின்னாடி இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க நான் படத்தில் காட்டுற மாதிரி பாருங்கள் அந்த ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு மூவ் ஆகிற ஸ்க்ரூ வந்து கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு நீடில் பார்க்க பின்னாடி இருக்கணும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செஞ்சுருங்க செஞ்ச பிறகு ரெண்டாவது என்ன பண்ணணும்னா அந்த நீடில் பாரை வந்து கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு டைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு நீடில் பாரை வந்து
கொஞ்சம் சின்ன மிஷின்ல கொஞ்சம் ரெண்டு மணிப்பு மூணு மணிப்பு துணியை கூட நீங்க கரெக்டா தைக்கலாம் ஸோ இந்த டைமிங் மிஸ் ஆகுற பட்சத்துல தான் உங்களுக்கு ஒரு மணிப்பு உள்ள தையல் வந்து கரெக்டா வரும் கொஞ்சம் இந்த ஹூக் பட்டி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மடிச்சு தைக்கும் போது இந்த மாதிரி தைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தையல் கட் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்டா நீங்க வந்து அந்த நீடில் பார்ல உள்ள ஐ பார்ட்டும் நீடில் உள்ள ஐ பார்ட்டும் அந்த செட்டிலோட அந்த வளைஞ்ச வில் பார்ட்டும் கரெக்டா மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நீங்க வந்து நீடில் பாரை இறக்கி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் டைட் பண்ணிட்டு ஒரு தடவை ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஸோ நீங்க கொன்ஸ் கலட்டி மாட்டணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இது டைம் எடுக்கக்கூடிய விஷயம் தான் ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் இல்லாத யாருமே வந்து கலட்டி மாட்டும் போது கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல கண்டிப்பாக தப்பு பண்ணுவோம் ஸோ அதனால இதை ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை அந்த வீடியோவை நல்லா பாருங்க பார்த்துக்கிட்டு நான் சொல்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நீடில் பாரில் நீடில் வந்து உங்களுக்கு பாபின் கேஸை பிக்கப் பண்ணும் கனமான துணியை வந்து உங்களுக்கு தைக்க மாட்டேங்கிற சொல்யூஷன் யாரும் உங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா இதை மாதிரி கொஞ்சம் டைமிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாரும் பாருங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் என்ன கமெண்ட்ஸ் என்னங்கிறதையும் சொல்லுங்கள் வேறு எதுவும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்காங்கிறதையும் சொல்லுங்கள் இன் ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் என்னால் முடிஞ்ச எல்லா ஹெல்ப்புமே உங்களுக்கு நாங்கள் பண்ண